Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anakku sekalian Pada hari ini kita bisa bertemu Walaupun tidak secara langsung Tapi melalui daring Mudah-mudahan kita mengurangi semangat kalian Terus dan terus belajar Selanjutnya ibu ucapkan selamat buat kalian Yang sudah diterima di SDP Negeri Dua Ngamprah dan pada kesempatan ini kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS. Nah, dalam kegiatan MPLS sekarang Ibu akan memberikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum membahas lebih jauh tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, Ibu akan bahas dulu apa itu pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kesadaran. Kesadaran adalah keadaan di mana seseorang merasa sadar dengan keadaan yang sebenarnya atau keadaan di mana orang itu ingat akan dirinya. Berbangsa adalah manusia yang memiliki landasan etika, bermoral, dan berahlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Selanjutnya, yang dimaksud dengan bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa di dalam satu wilayah Indonesia dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional. Dalam membangun rasa nasionalisme ke dalam sikap perilaku antar yang berbeda ras, agama, asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah. Demikian, kesadaran berbangsa dan bernegara berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Dalam Kesadaran berbangsa dan bernegara ini bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara di lingkungan sekolah. Nah, ada beberapa faktor yang mendukung kesadaran berbangsa dan bernegara di lingkungan sekolah. Pertama, merasa bangga dan cinta tanah air. Hal ini dapat diwujudkan dengan menjaga nama baik bangsa dan negara, termasuk menjaga nama baik sekolah. Siap berkorban untuk kepentingan sekolah, senantiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan. Dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak terlambat datang ke sekolah, senantiasa memakai seragam dengan atribut lengkap, mengerjakan PR tepat pada waktunya. Nah, faktor yang ketiga adalah kita senantiasa taat pada aturan. Dengan taat pada aturan sekolah, hal ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Setelah memahami faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara di lingkungan sekolah, Mari kita bahas tentang contoh kesadaran berbangsa dan bernegara di lingkungan sekolah. Ayo sebutkan contohnya. Ya, bagus. Banyak sekali contoh yang bisa kita lakukan sebagai wujud kesadaran berbangsa dan bernegara di lingkungan sekolah. Di antaranya, satu adalah kita harus rajin mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan tertib dan rapi. Contoh yang kedua adalah dengan mengikuti kegiatan ekskul yang ada di sekolah, seperti pastibra, pramuka, dan lain-lain. Nah, dengan mengikuti ekskul ini adalah kesempatan kalian untuk bisa mengembangkan diri, sehingga kalian bisa berperan untuk menjaga nama baik yang ketiga adalah kalian harus senantiasa menjaga lingkungan sekolah Salah satunya adalah dengan senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat
Demikianlah anak-anakku materi yang ibu sampaikan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan dengan materi ini bisa menjadikan kalian sebagai warga negara yang baik. Baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun jangan lupa sebelum mengakhiri pelajaran, tugas dari ibu dikerjakan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.